Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Narelle, artesã responsável aqui por esse canal. E vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Quero mostrar para vocês o que eu ando fazendo por aqui. Hoje é uma quarta-feira, tá? Tô gravando de tarde, assim. Eu tô fazendo os arremates dessas peças. Na verdade, tô colocando etiquetas, olha. Essas peças, gente, que eu tô mostrando pra vocês, todas elas já, já... Eu já gravei aqui pro canal, tá? Se eu não gravei nenhuma, mas é porque eu ainda vou gravar ainda, tá? Eu tô aqui, ó, colocando minha etiquetinha nessa peça aqui. Aí eu já coloquei nesse outro. Esse aqui eu já gravei, tá? Aí eu já coloquei nesse. Aí agora falta eu colocar nesse jogo, tá? E fazer os arremates, porque não tem arremate aqui pra me fazer. Esse daqui é um jogo de banheiro, tá? Do mesmo modelo, esse modelo aqui é lindo demais Aquele modelo eu vou nessa repaginada, tá? Aqui tem uma passadeira E um tapete E aqui tem um jogo de banheiro, tá bom? E aqui, ó É o queridinho aqui Que são as tulipas, tá bom? E aí eu quero mostrar pra vocês Todos os detalhes, e olha só a minha etiqueta, gente Essa etiqueta aqui, ela é o tamanho 2 milímetros, tá? Eu vou colocar Elas aqui, tá? Eu vou colocar uma aqui, uma aqui, e eu também quero colocar uma no porta-copo, tá bom? Nesse porta-copo tulipas aqui. Gente, teve uma moça aqui, o nome dela é Débora, se eu não me lembro, se eu não me engano, tá? Eu fui lá ver o comentário dela, eu preciso até responder, tá? Mas eu li o seu comentário, Débora, se você estiver assistindo aqui. E ela me deu uma ótima ideia, gente, fazer kits é, pra... Momento leitura, o nome que ela deu, a sugestão do nome ainda, momento leitura, tá? E eu ontem tirei umas fotos desse kit bem aqui, ó, que ele combina, ó. Aqui é o folha, aqui é o folha, aqui, ó, é a mesma, a mesma tulipinha, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, da mesma cor, ó, combina. Eu peguei, fui tirar uma foto e divulguei pra venda, tá, gente? Eu divulguei pra venda como kit momento leitura do mesmo jeitinho que ela falou, tá? Aí eu coloquei assim, kit momento leitura, um porta-copo, mais um marca-página de livro, tá? Aí eu tirei uma foto dentro do livro também. Eu vou tentar colocar a foto aqui na edição pra vocês verem, tá? Ficou a coisa mais linda, gente. Sério mesmo, ficou muito bonito. E hoje... Ontem, né? Eu anunciei ontem em alguns grupos que eu participo aqui na minha cidade. Hoje teve uma moça perguntando se tava disponível, tá? Esse kit. Aí eu respondi ela e agora eu tô esperando ver o que ela vai falar. Eu vou fazer mais, tá, gente? Eu tô mostrando esse aqui pra vocês, mas eu vou fazer mais desse kit, tá? Que eu quero ter na pronta entrega, gente. Ele é um, uma ótima opção pra dar de presente, tá? Se tudo der certo, eu vou fazer que nem ela disse. Comprar uma caneca pra colocar junto, tá? Mas, por enquanto, eu tô vendendo ele só assim, ó, o marca-página e o porta-copo. Aí eu vou colocar, gente, um, um, uma etiqueta bem aqui, tá? Que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Aí a cliente vai saber que foi, comprou de mim, vai ficar bem certinho, tá? Tenho certeza que, a cliente, que as clientes vão amar esse, esse kit aqui, ó. Aí, ó. O outro eu dei de brinde, tá? Um outro que eu tinha igualzinho esse. Aí, agora eu tô com esse aqui que eu acho que eu vou dar de brinde pra essa cliente. Que essa cliente comprou essas peças aqui. E esse centro de mesa é bem aqui, ó. Aí, ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de mais detalhes. Esses dois centros de mesa, tá? Esse aqui era pra ele ter ficado com 40 centímetros. Mas ele tá quase do mesmo tamanho desse outro, tá? 40 não, 45 só que aí, quando eu fui ver que tinha passado, eu não quis desmanchar, tá? Ele é uma venda lá da Chupim. Esse modelinho aqui, gente, eu vendo bastante lá, tá? Eu tô, coloquei ele lá por R$39,00, tá? Falando de valores, por quanto eu coloquei pra vender o kit, tá? Eu esqueci de falar pra vocês, eu coloquei de R$20,00, tá bom? Que fica... É, eu coloquei R$20,00, foi... É, R$6,00 o marca-página... Aí, esse aqui, o porta-copo, eu acho que eu coloquei de 12, ou foi... Foi 12, gente, só que assim, né, como eu vou fazer uma embalagem, 
Aí eu também vou entregar, eu, tinha, eu, eu tava pensando que eu ia colocar dois reais a mais aí, que era justamente pra embalagem e pra me entregar, tá? E por isso que eu coloquei 20. Foi alguma coisa assim, gente, eu não lembro mais. Isso daí que são coisas da minha cabeça que eu acabei esquecendo. Mas quando eu fizer mais kit, eu vou explicar pra vocês certinho os valores que eu vou cobrar, tá bom? E ó, essa lindeza aqui, ela sempre sai na minha loja da, da Shopee, tá? Aí ó, eu faço no barbante, barbante, e aqui eu coloco o verde no barroco, tá bom? É, eu acho que eu já vendi uns três desse aqui, tá bom? Teve até um comentário no último que eu vendi, da moça falando que, que achou pequeno. Aquele que eu mandei pra ela, eu também vi que tava um pouquinho menor do que 45 centímetros, tá? Aí eu acho que acredito que por isso que eu exagerei esse aqui no tamanho, tá? Mas eu não quis desmanchar porque eu tô... Não é nem que esteja atrasada, é que eu quero terminar logo pra me entregar, tá? Pra me enviar, eu quero enviar na sexta-feira. Aí eu terminei ontem essa peça aqui, tá bom, gente? Tá linda demais. Aí, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu vendi por 39, tá? Eu vou lá na Shopee, tem um desconto, fica uns 28 reais a 29. Eu quero, falando assim da Shopee, eu quero ganhar 30 reais nessa peça, gente, com 45 centímetros. Eu sei que é pouco por ser venda da Shopee, tá? Mas a gente sabe que tem desconto, muito desconto lá. E, mas eu não quero deixar a minha loja lá sem vender, porque querendo ou não... Esse dinheiro que entra aqui, um exemplo, vai entrar 28 reais mais ou menos, já dá pra comprar o leite pras crianças aqui de casa, que às vezes precisa. Meu marido tá sem o dinheiro, demorou pra receber, vai demorar pra receber final do mês, precisa de um leite, precisa de um pão. Eu vou ter esse dinheiro aqui que entrou da Shopping, tá bom? Por isso que eu quero manter minha loja lá, tá? E essas peças assim, dá pra fazer rapidinho, dá pra fazer uma tarde, uma noite, bem rapidinho mesmo. E é lindo, tá? Aí, ó, esse outro aqui, ó. Esse aqui já é um tamanho grande, que é o tamanho padrão. Ele ficou, gente, com quase 60 centímetros, tá? Aí, ó, esse aqui tem o barbante. Aqui, barbante também, o cru. Esse aqui, eu acho que é um castanho. Era uma bolinha que eu tinha, tá? Aí, aqui tem o mesmo desse aqui, tá? Que é o barroco. E aqui, ó... Essas tulipas desse aqui eu fiz no número 4, tá? Eu tinha uma linha, uma peça começada. Aí eu não ia dar continuidade na peça. Então eu decidi fazer as tulipas, tá? Quero fazer outro mais desse. Aí agora, gente, eu vou colocar as etiquetas nessas duas peças, tá bom? Porque essa aqui já tá vendida. E essa aqui eu vou colocar nos correios. Essa peça aqui, gente, ela faz parte da hashtag 13º com as meninas, tá bom? E é uma peça que eu vou pegar o dinheiro e vou colocar lá no meu décimo terceiro, tá? Aí, ó, gente, uma outra coisa que eu tô fazendo também, que eu comecei hoje, que eu não sei que dia eu vou terminar, porque é uma peça que é no, no barbante número 4. Olha só. É, gente, hum, vou fazer no total seis capas de almofada, tá? Essa aqui ainda é a primeira que eu comecei, eu enrolei bastante pra me fazer essa encomenda, tá? Enrolei bastante pra minha cliente mesmo. Essa aqui daí é a primeira, tá? Vai ter três no vermelho e três no cru, tá? Eu já comprei a linha, aí eu, eu comecei aqui, eu quero ver se eu consigo fazer essa semana ainda. Pelo menos três, tá? Não sei se eu vou conseguir não, porque é fio número quatro, demora muito pra fazer. Então, não é certeza que eu vá conseguir, assim, finalizar. Essas peças, tá? Então, gente, é um videozinho mesmo pra mostrar só o que eu tô fazendo hoje, tá? Eu vou... Provavelmente, eu vou entregar essa, essa encomenda hoje, tá? Muito frio aqui na minha cidade. Mas provavelmente, eu vou entregar esse pedido hoje, tá? Vou ver certinho aqui. E... É isso que eu tô fazendo. Nos próximos vídeos, gente, vocês vão ver vídeos. Resumão aqui dessas peças e dessas peças aqui, tá? Fica aqui no canal que vocês vão ver muita coisa linda de crochê que eu tô aprontando por aqui, tá? E essas peças todas vão ganhar vídeo aula, tá? Em agosto aí, quando as crianças for voltarem pra aula, vai ser tudo vídeo aula que eu vou gravar no, em breve, tá? Vocês vão ver aqui no meu canal. Então é isso, gente. Eu vou finalizar nosso vídeo por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!